更适合中国宝宝体质的飞鹤奶粉，邀您收看高光时刻。你笑什么？我笑你们这些人只是嘴上虔诚，真神就在殿上，你们却视而不见。荣耀六十系列 Vlog 视频手机，每放手去拍，邀您收看《胡珠夫人》。师傅特意传话，让我一个人来昭明宫，可有说原因？不曾，就说请纯荣妃醒了就即刻过去。你可以叫醒我的呀。青海宫说纯荣妃这些日子太累了，特意嘱咐不要叫你。师。既然叫我一个人前来，你们便都留在外面等我吧。是。师傅找我。坐。师傅找我，可有何事？有话想跟你说。嗯，昭明宫的人呢？他们都出去办事了。对了，我准备了你最爱的桂花糖。嗯，卓英今日刚寄来的信。师傅如晤。前不久，夺洛再生使段，率少量兵马突袭右部。塔拉为了救我，被弓箭手射中，不幸殒命。为了不损伤太多活库部署，我一人担起，将夺洛引至一空旷处。你想同我摔跤啊？你我二人本是兄弟，但是今日你的消失，可以让我更畅快的在这片草原上呼吸。我就让你输个明白。
最终制服了夺洛，并将其逐出草原。徒儿不负师傅。如今已是左扶敦王，渤海，左部和右部交好，草原上不再有战争。我早就知道他是利剑。如今终于出窍，亮出了锋芒。那里原本就是他的天地，迟早都会如他所愿。还是汉州已定，长王伏罪，雷州诸部皆已与大征结盟，天下是真的安定了。是啊。天下终于安定了，那你有何打算？打算？我当初把你送入宫，是因为我来不及谋划部署，我怕我死了之后，长王会伤害你。我也知道你的性子，你不喜欢待在宫中，你喜欢自由。现在没有人可以伤害你了。以后你想去哪儿去做什么，陛下定会允许。师傅又想赶我走？不，我想跟你一起走。陛下答应我，等诸班师定，允许我解开白席，请赐离朝。我知道你的性子，你肯定会想尽快离开这里。我只想问，可否让我同行？无论你去哪里做什么，我都希望可以陪在你身边。你，你为何要陪在我身边？因为我爱你。我知道，自我送你入宫那一刻开始，我已经没有资格说这番话。但上天垂怜，让你为我寻到活下去的机会，我真的不想再浪费。你恨我也好，不原谅我也好，这些都是我咎由自取的。我知道，但我希望你至少再，再给我一次机会，最后一次，要把我当初负你的、不开心的。不美好的回忆，换成开心、幸福的回忆，好吗？那若是，若是我不愿意呢那以后常通书信，偶尔让我看看你也行。方建明，你为何这么容易放弃啊？你知道，你知道我等你这番话等了多久？我以为我这辈子都听不到你这番话了，你为何刚说出来又要改变主意？对不起，是我错了。你要做什么？去哪里？我都愿意陪你，我什么都愿意做，好吗？什么都愿意做。是。以后无论你在想什么，你都不能隐瞒我，都要告诉我。以后无论去哪，都要跟我一起。就算危及性命的事情也是一样，都要带着我。一定。然后。与我白首相撞，生儿育女。好
。可是我又怕你说话不算话了，我现在要你都写下来，亲自画押，可以吗？好，我们现在就去。下，您喝口水吧。臣参见陛下。老皇还未给你解毒，你看着倒像是大好了。是，今日确实是轻松一点。可是方海氏给了你一剂良药。是啊，如今四海平稳，又有了解毒之法。待到你身体康复。解除百息，正也是时候放你们离开了。届时朕会对外公布青海宫的死讯，再给方海氏下一道密旨，祝他送回狼环之后，就地与龙尾神修行，不必反朝。如此一来，朕的青海宫和纯荣妃，便都不在这世间。你与方海氏。可找一处清静之地，过着勤耕与读的悠闲日子，你意下如何？谢陛下为臣想得如此周全。简明，你我之间还用说什么谢吗？
只是，连你这兄弟都走了，朕身边就真的没有兄弟了。陛下是为厂王之事忧心，朕知道，坐在这位置，本不该有什么私心。可今日赵玉传来消息，这场在狱中时常抑郁。御医说，怕是得了失心疯了。如今，大臣们的折子像雪片一样堆在朕的案几上，都要朕严惩几场。朕知道，这场案罪当斩，可他是朕在这个世上唯一的血亲了，如今又得了病。真实在下不了手，见面。这场如今已经没有了志愿，掀不起什么风浪了。朕若是就此软禁他，你意下如何？陛下顾念亲情，想网开一面，是人之常情。可是厂王身负多条命案，证据确凿。陛下如若不谨慎处理的话。恐怕难以负重。再说，长王善于韬光养晦，隐藏实力。如果陛下留他在身边的话，臣会有担忧。希望陛下可以三思而行。好，朕知道了。你身上的毒还没解。不宜久立，快回去歇息吧。臣先告退。哎呦，多新鲜的水果啊！哎呀，送水果这小事儿，左蓝王世子，您还亲自跑一趟呢？穆内官。这些水果是千里迢迢从驻碾运来的，一路上不知道跑死了几匹马。哎呀，我也是想着让陛下尝口新鲜的，又怕磕碰了，所以自己送来了。哎呀，左蓝王世子，您有心了。青海公，嗯，穆内官，我尚未获准探望提兰阿姐。哦，这些水果也有劳您送些去玉安宫。好的，好的，奴婢明白。左蓝王世子，您放心就是了。呃，那奴婢这就去禀报陛下。费心了，好。怎么在发呆呢？可是今日小家伙不乖，又折腾你了。没有，他很乖。只是臣妾许久都没有吃到这些家乡的水果了，一时起了思乡之情。陛下可曾尝过鲜了？很好吃。朕尝过了。这索兰对你，当真挺上心的。嘴上说这些水果是给朕的，其实就是想让你尝尝，朕是沾了你的福气了。他从小就是个细心的孩子。是啊，朕今日与他聊了很多你们年少时的事情。索兰同陛下说什么了？他跟朕说，他的母妃早逝，在祝宁宫中过得一直都很不容易。又说你的母妃一直不受宠，你过得也很艰难。但不管境况多么艰难，你都一直给他依靠，一直不曾拒绝给他帮助。朕看他一片至诚，便留他在天启多待几日
。等到局势稳定了，朕便安排你与他见面。能享天伦是好事，是福气。陛下，产王的事儿一定会有更好的解决办法。陛下不要太过忧虑了。连建明都不赞成刘大，博耀跟舒云都走了，这场又这样。可能生在皇家，兄弟间本就缘薄分浅吧。一只水饺，一只虾。好吃就是思念金牌虾水饺，水饺吃思念，好运在虎年。思念金牌虾水饺，邀您继续观看《胡珠夫人》。不可能，不可能，不可能啊！我不信，我不信。吃饭了。王世子，这一大清早的，你这是做什么？起来吧。陛下，素兰是前来请罪的。请罪？是。素兰今早接到父王的快马来报，得到了一个惊天的秘密，是与陛下有关。素兰不敢瞒报，所以赶紧入宫。此事今日才被发现，我和父王难辞其咎。我们。到底是怎么回事？诏狱里的厂王不是陛下的弟弟。啊，这陛下的弟弟早就死了。啊，什么？厂王谋逆之事传回驻辇宫中，一个服侍过厂王的老工人不小心喝多酒。无意中向别人道出了如此秘辛，这稽查谋逆啊，其实，嗯，一点儿都不奇怪。稽查跟打征皇帝
，根本就不是血气啊！真正的厂啊，当年没来助你多长时间啊，就由于意外，在这宫中溺毙了。这事情我知道，但是当年侍奉的工人怕死，这才在宫外找了个乡下的假货来顶顶替的。父王得知此事，已派人将老工人严刑拷打，问出了很多细节，还找到了埋葬埋葬厂王的地点。这是所有人的证词。陛下，郑人和骸骨，意在前来大征的途中。陛下，我等视察，竟然让工人们在在眼皮子底下偷梁换柱，请陛下责罚哥哥，哥哥，启程知错，哥哥饶命，请哥哥饶命。哥哥，启程知错，哥哥。自你进了诏狱，朕想起很多从前的事情。一王之乱时，你在祝年暗中相助；想起伪地基之变，你活出性命，救了朕一命。你可记得你曾说过，只要朕待你好，你便也会待朕好。姬昌知错了，姬昌是一时糊涂，一时糊涂啊，哥哥，哥哥，哥哥。可你是朕的弟弟吗？哥哥，哥哥，不要听信大人的谗言啊！进去。哥哥，他们就是不想让我活，你不要听信谗言啊此事便是如此，你们怎么看？事关重大，只有证词不足为信。臣立刻派季风馆的暗卫前往驻年，继续调查。要查多久？此事若是真的，朕一日都不想让他多活。陛下，您若想知道真假，臣有一个法子可以一试。说。狼环通过触摸便可知道一个人的记忆，他这几日精神恢复了不少。陛下若允许，臣可将厂王带到汤池去，让狼环医事。准，夜里去，别让任何人知道
的阿娘狠心，若不把你卖了，不光你没得吃，家里的弟弟妹妹也要饿死的。阿娘，你别哭了，我没事儿，你别哭了。时辰差不多了，该走了。这石像啊，要想让你的家人好好活着，就什么都不许问。从今日起，你就是大征来的皇子纪昌。关于大征的习俗，纪昌殿下的生性与习惯，自会有人教你。他不是真的厂王吧？不是。你先退下吧。我以为，弟许会将此事昭告天下，把我凌迟处死。想不到，竟派你来送毒药。陛下仁慈，留你全尸。仁慈，仁慈！你们这些天生高贵的人，何时仁慈过？你们只不过是假仁假义罢了。所谓仁慈，不过是冠冕堂皇的说辞。所以，所以我要像你们一样，让自己强大变高贵，才能保得住自己，别人才不敢欺负我。是否高贵，与出身无关。我本就在渔村长大，我阿娘。就是普通的渔民，但他为了万民福祉，甘愿舍命。他的高贵，你就算统一九州，也比不过。胡珠夫人，你别说那些让别人当圣人的鬼话。你不懂，也不必懂我都知道了，应该是我去的。我本就想亲手杀了他，为阿娘报仇。你的脸色很白，手很凉。我还以为，若是我亲手杀了他，自己会很痛快。
，结果并没有。想起来，也是让人觉得又可悲又凄凉。因果循环，每个人都要为自己所做的事付出代价，不必深想。师傅，陛下对此事如此震怒，却秘而不宣瞒了下来，也不公开处刑，这是为何？多半是为了舒荣妃，为了提兰。这次的事，虽说是索兰王世子亲向陛下捅破，但提供的证词却有待推敲，很难说驻捻王君是否早知此事。但怕生事端，所以之前没有点破。如果将此事昭示天下，大张旗鼓的彻查，查出什么，恐怕不是陛下所乐见。若此事真的与驻捻有关。恐怕会伤及提兰在宫中的地位。如果驻捻牵涉其中，朝臣们必定会赏折子，奏请陛下将舒荣妃废除。舒荣妃即将生产，如果把事情闹大的话，不仅会影响她的心情，也会影响孩子将来的地位。而且万一诞下皇子的话，将来立储之事会变得非常艰难。为了舒荣妃。为了孩子，陛下唯有咽下这口气。可是那汤浅自自又便跟着厂王去了驻捻，他现在不宜查的。陛下的意思是按兵不动。陛下真的为提兰想得很周到，只是这样的话，民间又会议论纷纷，说他这个人冷酷无情，连自己唯一的弟弟都要斩草除根。如果他们真的这样说。陛下大约会说：“朕已经名声不好了，多一件事也无关痛痒。”其实陛下有很多难处。怎么了？我突然想到，那日陛下替你解释，也说了你很多，最后也是这句话：“建明，他其实有很多难处。”你们两个果然亲厚，更似亲兄弟。我一直很好奇，他那日究竟跟你说了什么？说了很多，说了以前的事情。陛下他懂你，你放心，我以后会比陛下更加懂你，任何事情都会陪在你身边，不会再让你独自经历那些了。我以后也会一直陪你，宠你，爱你。哄你开心，除了这些什么都不做。宣黄泉营君后张承谦，营君任勇、萧武、吴样、郭大成，上殿。黄泉营君后张承谦，营军任勇，营军萧武，营军吴样，营军郭大成，叩见陛下。平身。此番尔等秦王有功，赏。皇帝陛下有旨。黄泉营君后张承谦。擢封明威将军，赏金百两，上好三妻一妇。黄泉营营军任勇、萧武、吴样、郭大成，擢封参军，赏金五十两，上好安甲一副，亲此。谢谢陛下。
的针妥帖我们。凉风喜悦，推出门空荡不恨，这现实安稳太适合牺牲。成生。